Sardalya konservesinde gibiydik. Yattığımız yerde dönemiyorduk dahi. Durumumuz gittikçe kötüye gitmeye başlamasına rağmen umudun yarattığı güçle yaşadığımız ortamın felaketine dayanabiliyorduk. Kimse bizi insan olarak görmüyordu. İnsan olarak görmediklerine neden yardım etsinlerdi ki? Bir sabah sert bir gürültüyle uyandık. Çapamızın zincirinin kesildiğini öğrendik. Bir römörkor bize bağlanıp geldiğimiz yöne, Karadeniz'e doğru çekmeye başladı. Gidecek bir yerimiz de yoktu, bizi bir yere götürecek makinelerimiz de. Sonumuzun geldiğini hissetmeye başladık. O son da ertesi günün ilk saatlerinde geldi. Büyük bir patlama oldu. Yattığım yer olan güvertenin altındaki ranzadan havaya uçtuğumu hissettim. Ve kendimi buz gibi suların içinde buldum. Strumadan geriye Karadeniz'in sularında çırpınarak yaşama savaşı veren insanlar kalmıştı. Zaman içinde kimi donarak öldü, kimi ise azgın dalgalara yenik düştü. Tek başıma kalmış, çırpınıyordum. Ertesi gün bir arama kayığı tarafından kurtarıldım. Önce İstanbul'da tedavi gördüm. Daha sonra Türkiye'ye kaçak giriş yapmaktan hapse atıldım. Sonunda İngilizlerin istisnai izniyle Filistin'e gitmeme izin verildi. Yaşamam için hiçbir sebep yoktu. Bütün ailem, nişanlım, herkes yok olmuştu. Şans eseri yaşıyordum. Neden bir tek ben hayatta kalmıştım? Neden diğerleri ölmüştü? Kendimi suçlu hissediyordum. 1940 yılında Nazi orduları Türkiye'nin Balkan sınırına dayanmıştı. Naziler ele geçirdikleri her yerde soykırım yapmaya devam ediyordu. 1941'de Romanya'nın yaş şehrinde 4000 Yahudi'yi katlettiler. Hayatta kalan Yahudiler için kaçmaktan başka bir yol kalmamıştı. Karadeniz'den binecekleri bir gemiyle Türkiye karasolarından geçerek Filistin'e ulaşmak onlar için tek kurtuluştu. Aralarında topladıkları parayla bir acenteden şu Truma isimli transatlantik bir gemi kiraladılar. Oysa bu gemi broşürlerde gördükleri fotoğraftaki gibi bir yolcu gemisi değildi. Dolandırılmışlardı. İçinde bulundukları zor durumdan faydalanan acente onlara 1830 model tek motorlu bir kömür gemisi olan ve hayvan nakliyatında kullanılan şu Truma'yı vermişti. Katillerden kaçıyorlar. Sahtekarlara yem oluyorlardı. Dünya yine karanlığın dibinde debeleniyordu. 12 Aralık 1941'de Köstence Limanı'ndan neredeyse 800 kişi sadece 100 yolcu kapasitesi olan bu gemiye bindiler ve İstanbul'a doğru bir umut yolculuğuna çıktılar. Ama geminin yaşlı motoru İstanbul'a ulaşamadan açık denizde bozuldu. Yolcular... Yakından geçen bir geminin mürettebatına aralarında topladıkları para ve mücevherleri vererek motoru tamir ettirdiler. 15 Aralık'ta İstanbul Boğazı'ndaydılar. Sarayburnu açıklarında demir atmak zorunda kaldılar çünkü gemi yine arıza yapmıştı ve hareket edemiyordu. Naziler gemide salgın hastalık olduğu yanalıyla yolcuların karaya çıkarılmaması için Türkiye'ye baskı yapıyordu. Britanya'da yolcuların ne karaya çıkmasına ne de Filistin'e doğru yola devam etmelerine izin veriyordu. Nazilerin müttefiki olan Romanya gemiyi geri almıyordu. Ve zaten Ağustos 1938'de çıkan kararname ile gemideki yolcuların Türkiye girişi yasaktı. Şöyle diyordu o kararname, tebaası oldukları devlet arazisinde yaşama ve seyahat bakımından baskılara tabi tutulan Musevilerin, Bugünkü dinleri ne olursa olsun Türkiye'ye girmeleri ve ikametleri yasaktır. Gemideki insanlardan sadece birkaç tanesi özel girişimler ve izinlerle karaya çıkabildiler. 800'e yakın insan İstanbul'un kıyısında geminin içinde çok zor şartlarda bekliyorlardı. 9 hafta boyunca Kızılay ve İstanbul'daki Yahudi toplumu yardım malzemeleri ulaştırdı. Bu arada şu Truman'ın arızalı motoru da tamir edilmek için sökülmüştü. Yani geminin hareket etme şansı yoktu. Ne ileri ne geri. Beklemek zorundaydılar. O zaman 15 yaşında olan ve gemiye yardım ulaştıranların içinde bulunan İshak Alaton, geminin halatlarının gizlice kesildiğini ve gemideki insanların 
ölüme terk edildiğini anlatmıştı. 23 Şubat 1942'de motoru hala çalışmayan gemiyi Türkiye hükümetinin görevlendirdiği başka bir gemi Karadeniz'de Şile açıklarına kadar çekti ve denizin ortasında kaderine terk etti. Gece boyunca Karadeniz'in dalgalarında sürüklenen şu Truma, 24 Şubat sabahı büyük bir patlamayla sulara gömüldü. 103 çocuk, 768 kişi öldü. Sadece o gün 20 yaşında olan David Chitolia isimli bir yolcu hayatta kaldı. Videonun girişinde sizlere okuduğum o satırlar onun kaleminden dökülen satırlardı. David Stolya kurtarıldıktan sonra Türkiye'ye izinsiz giriş yapmak suçundan 6 hafta hapishanede kaldı. Yıllarca Truman'ın neden battığı bilinemedi. Ama 1960'larda Sovyet arşivlerinden çıkan belgelerde bir Sovyet denizaltısı tarafından torpidoyla vurularak batırıldığı ortaya çıktı. Bu katliamdan sonra dönemin başbakanı Refik Saydam, biz bu hususta elimizden gelen her şeyi yaptık. Maddi manevi en ufak mesuliyetimiz yoktur. Türkiye başkaları tarafından arzu edilmeyen insanlara mecla olamaz. Türkiye başkaları tarafından arzu edilmeyen insanlar için vatan hizmeti göremez. Bizim tuttuğumuz yol budur. Kendilerini bu sebepten İstanbul'da alıkoyamadık dedi. 1 Mayıs 2014'te hayatını kaybeden David Stolya hep aynı soruyu sordu. Bütün ailem, nişanlım, herkes yok olmuştu. Şans eseri yaşıyordum. Neden bir tek ben hayatta kalmıştım? Neden diğerleri ölmüştü? Kendimi suçlu hissediyordum. Oysa kendisini suçlu hissetmesi gereken o değildi. Dünyanın gözü önünde milyonlarca insanın ırkından, inancından, düşüncesinden ötürü soykırıma uğramasına engel olabilecek gücü olduğu halde hiçbir şey yapmayanlardı asıl suçlu. Kendilerini suçlu hissedecek kadar bile vicdanı olmayanların insafına terk edilen 768 masum insanın çığlığı Karadeniz'in, İstanbul'un ve bütün dünyanın kulaklarını sağır etmeliydi, edemedi. Bir gemi dolusu insan dünyanın gözü önünde çaresizliğe terk edildi ve dünyanın gözü önünde katledildi. Şimdi başka denizlerde... Başka gemilerde, başka kötülerden kaçan, başka umutlara yolculuk etmeye çalışan masumlar var. Onların sesini duyan var mı? Daha kaç kez içinde deniz geçen, gemi geçen, umut geçen ve sonu acıyla biten hikayeler dinleyeceğiz, hikayeler anlatacağız. Hmm.